ഇന്ന് ഈ കർമ്മല മാതാവിന്റെ തിരുനാള് നമ്മള് മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു തിരുനാളാണ് ഉത്തരീയ തിരുനാള് ഞാൻ ഇന്ന് അല്പസമയം ഉത്തരീയത്തെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുക കർമ്മല മാതാവ് ഉത്തരീയത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലൂടെ തന്റെ മക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തില് പല സ്ഥലത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും മാർപ്പാപ്പമാരിലൂടെ ഈ ഉത്തരീയ ഭക്തിയില് ദൈവിക സംരക്ഷണത്തില് നമ്മെ ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വലിയ ഒരു സ്വർഗത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഉത്തരീയത്തിലൂടെ നൽകുകയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ഒന്നില് കർമ്മലിത്ത മാതൃസഭ അച്ഛനൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സഭയാണ് ഓഖാം ഓർഡർ ഓഫ് കർമ്മലിറ്റ്സ് കർമ്മലിത്ത സഭ പലസ്തീനായി ആരംഭിച്ചു കർമ്മല മലയിൽ ആരംഭിച്ചു അവര് ആദ്യമായി പണിത ദേവാലയം പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമധേയത്തിലായിരുന്നു എലിയ പ്രവാചകന്റെ ഒരു പൈതൃക പാരമ്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ മാതാവുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധമുള്ള ഈ സഭ മാതാവിനോട് പ്രത്യേക ഭക്തിയുള്ള സഭ ആ സഭയിലും ഒത്തിരി പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കാലഘട്ടം ആ സമയത്ത് അന്നത്തെ ജനറലായിരുന്ന എയിൽസ്ഫോർഡ് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എയിൽസ്ഫോർഡിലുള്ള ആശ്രമത്തിലെ പ്രയോരായിരുന്ന ജനറലായിരുന്ന ഈ സൈമൺ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസി പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് വലിയ ബന്ധമാ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ അമ്മയോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോ അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ ഉത്തരീയം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ നൊവേന സമയത്തൊക്കെ വായിച്ചു ഈ ഉത്തരീയം ധരിച്ച് മരിക്കുന്നവർ നശിക്കുകയില്ല വലിയ വാഗ്ദാനം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഉത്തരീയത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തില് ഉത്തരീയത്തിന്റെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യത്തില് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം തിരുമനസ്സായി ഈ ഉത്തരീയത്തെ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയാറുണ്ട് മാൻഡിൽ ഓഫ് അവർ ലേഡി പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ നമ്മളെ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ മറ്റേ ഉടുപ്പിടുമ്പോ കണ്ടുകാണും ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ഒത്തിരി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് അച്ഛന്മാർ ധരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കർമ്മിടുത്ത സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ധരിക്കുന്ന ഒത്തിരിയും അത് മാൻഡിലാണ് ഒരു ഏപ്രൻ പോലെ നമ്മളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ത്രീകളൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു തുണിയിടാറുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മാൻഡിൽ ഇവിടെ മക്കളെ അതാണ് അത് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ധരിച്ച മാൻഡിൽ എന്താ സൂര്യനെ ഉടയാടയാക്കിയ സ്ത്രീ അമ്മയുടെ മാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവാണ് യേശുവാകുന്ന സത്യപ്രകാശത്തെ ധരിച്ച അമ്മയുടെ ആ വലിയ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഉത്തരീയം അപ്പോൾ ഈ ഉത്തരീയം കൊടുക്കാണ് എന്തിനാണ് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി അതിന്റെ ഒത്തിരി അർത്ഥം കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴില് ഫാത്തിമായില് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ അവസാനത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരണം ഫ്രാൻസിസിനും ജസീന്തയ്ക്കും ലൂസിക്കും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് അവസാനത്തെ സൂര്യനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തില് നമുക്കറിയാം പരിശുദ്ധി അമ്മ ഉണ്ണീശോ യൗസെ പിതാവ് തിരുക്കുടുംബം ഒരുമിച്ചാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക ആ പ്രത്യക്ഷപ്പെടലില് അമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഉത്തരീയം കൈകളിൽ എന്തിക്കൊണ്ട ഉത്തരീയമായിട്ട് കർമ്മന മാതാവാണ് അവിടെ ഫാത്തിമായില് അവസാനത്തെ പ്രത്യക്ഷീകരണത്തില് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പറഞ്ഞു മക്കളെ ഈ ലോകം നശിക്കാതിരിക്കാൻ മാനവകുലം നശിക്കാതിരിക്കാൻ ഈ ഉത്തരീയം ധരിക്കണം പിന്നീട് ലൂസി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധി അമ്മ വ്യക്തിപരമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഉത്തരീയം ധരിക്കണം നാശത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ പിശാചിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ഈ അശുദ്ധാത്മാക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധി അമ്മ തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന വലിയ സംരക്ഷണമാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഉത്തരീയം ഉത്തരീയത്തിന് സംരക്ഷണം ഇന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഉത്തരീയം എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ അച്ഛൻ ധരിക്കുന്ന ഉത്തരീയമാണ് ഞാൻ ഈ ഉത്തരീയം ഇന്ന് കഴുത്തി നിന്ന് ഊരി ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഹൂസോയവർ ഡൈസ് ക്ലോത്ത് ഇൻ ദിസ് കാപ്പുലർ ഷാൽ നെവർ സഫർ ഇറ്റേണൽ ഫയർ ഈ ഉത്തരീയം ധരിച്ച് മരിക്കുന്ന ഒരുവനും നിത്യനരകാഗ്നിക്ക് ഇരയാവുകയില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സ്കാപ്പുലർ പ്രോമിസ് ഉത്തരീയത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാണ് ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് എ സൈൻ ഓഫ് സാൽവേഷൻ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് ഉത്തരീയം 
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് നമ്മൾ ധരിക്കണം ഈശോ ആഗ്രഹിക്കാണ് മാതാവ് ആഗ്രഹിക്ക ഇത് ധരിക്കണം എന്താണ് ഇത് ധരിച്ച് മരിക്കുന്നവർ നശിക്കുകയില്ല അവനൊരിക്കലും നിത്യ നരകാത്മയ്ക്ക് ഇരയാവുകയില്ല ഇത് നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോൾ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് ഇനി ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഈ ഉത്തരീയത്തിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരുത്തൻ ഒരു പയ്യൻ എനിക്കറിയത്തില്ല അവനെ നമ്മൾ വിളിച്ചു നമ്മൾ വിളിച്ചു പാച്ച നാളച്ച പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നിട്ട് അവൻ ഉത്തരീയത്തെ കുറിച്ച് പറയാ ഉത്തരീയം ധരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാ അവന്റെ അമ്മ പ്രായമായ അമ്മ ചെറുപ്പ നാളുകളില് നമുക്കറിയാം പണ്ട് നമുക്ക് ബന്ധിങ്ങൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഇന്നത്തെ പോലെ ബുക്ക് സ്റ്റോളുകളൊന്നും ഇല്ല പെരുന്നാളിനാണ് പെരുന്നാളിന് ബന്ധിങ്ങുകളൊക്കെ കിട്ടും അപ്പൊ അവന്റെ അമ്മ ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യം അവൻ ഓർത്ത് പറയുക ഒന്ന് അമ്മ ചില നാണയ തൊട്ടുകൾ കൊടുക്കും എന്ന് പറയും പെരുന്നാളിന് ചെല്ലുമ്പോ അവിടെ ഭിക്ഷക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇച്ചോടെ നാമത്തില് അമ്മയോട് ചേർന്നിരുന്ന പോലെ എല്ലാവർക്കും നീ ഈ നാണയം കൊടുക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത് അമ്മ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി കളിപ്പാട്ടങ്ങളെല്ലാം മേടിക്കുന്നത് അമ്മ കുറെ വെന്തിങ്ങ് മേടിക്കും കുറെ വെന്തിങ്ങ് മേടിക്കും ആ വെന്തിങ്ങ് മേടിച്ചിട്ട് അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് പണ്ട് അമ്മമാർക്കൊക്കെ ഒരു പെട്ടിയുണ്ട് ഒരു മരപ്പെട്ടി ആ പെട്ടിയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കും എന്നിട്ട് വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് അതൊക്കെ വെഞ്ചരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അമ്മ ഞങ്ങൾക്ക് തരും ഞങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വെന്തിങ്ങങ്ങള് അമ്മ പെട്ടിയിൽ വയ്ക്കും എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വെന്തിങ്ങ പൊട്ടുമ്പോ അമ്മ ആ വെന്തിങ്ങ എടുത്തിട്ട് പറയും ധരിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ അമ്മ വെന്തിങ്ങയോട് ഒത്തിരിയത്തോട് ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി ഞങ്ങൾ അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തില് മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തില് എപ്പോഴും ആയിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വളർത്തി അതിനാൽ തന്നെ ഇന്നും ആ ഉത്തരീയം എന്റെ കഴുത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റാറില്ല അതിനാൽ തന്നെ എനിക്ക് അമ്മയുടെ സംരക്ഷണം ശക്തമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വലിയ സന്തോഷത്തോടെ ആ മകൻ ഇന്നലെ പങ്കുവെക്കേണ്ടത് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ നമ്മൾ നശിക്കാതിരിക്കാൻ പിശാച്ച് നമ്മളെ കീഴടക്കാതിരിക്കാൻ സ്വർഗം തന്ന പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ ദൈവം തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് ഉത്തരീയം ഇനി ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഉത്തരീയം നമ്മൾ ധരിക്കണം അതൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകമാണ് അതായത് ഉത്തരീയം ധരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആളെ കണ്ട എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അവൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സ്വന്തമാണ് അതാണ് ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ ഞാൻ വെന്തിങ്ങ ധരിച്ചു കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മിലത്തെ ഹാബിറ്റ് ഇട്ട് കണ്ടാല് ഉത്തരീയം കണ്ടാല് ഇവൻ ഈ സന്യാസി മാതാവിനോട് പ്രത്യേക ഭക്തിയുള്ളവന ഈ വെന്തിങ്ങ ഇട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് എന്ന് പറയും ഇവൻ മാതാവിന്റെ കൊച്ച മാതാവിന്റെ കൊച്ച മറ്റുള്ളവർ അറിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവന്റെ അമ്മ പരിശുദ്ധ അമ്മയാ അത് പിശാജി കാണും പിന്നെ അവന്റെ ഏഴ് അയൽ അയൽപക്കത്ത് പോലും പിശാജി വരില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇത് ധരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറയുക അമ്മയുടെ അടയാളം അമ്മയുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ അമ്മയുടെ മാതൃത്വത്തിന്റെ മുദ്ര എന്റെ മേൽ പതിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിലും നിന്റെ ശരീരത്തിലും ഈ ഉത്തരയും കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞ നമുക്കിത് വലുത് അറിയോ ഇന്ന് എത്ര പേരുടെ കഴുത്തിലെ വെന്തിങ്ങുണ്ട് ഇത് ഒരു കാര്യം ഓർത്തോ ഈ കൊന്തയില്ലേ കൊന്ത ജപമാല ജപമാല തന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ കഴുത്തിലിടാനല്ല ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഒത്തിരിയുക ജപമാല ചൊല്ലാന പറഞ്ഞ് ജപമാല കഴുത്തിലണിയാനുള്ള ആഭരണം ആയിട്ട് ധരിച്ച കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മാതാവ് പറഞ്ഞത് ജപമാല ചൊല്ലുക പ്രകീർത്തനം ജപമാല ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ ആ പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുക അതിനുള്ള ഉപകരണമാ ജപമാല ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞ് മാതാവ് തന്ന ഒരു വസ്തു ഉള്ളൂ അത് ഈ ഉത്തരിയോ ഇത് വെഞ്ചിരിച്ച് ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തരീയത്തിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കർത്താവ് പരിശുദ്ധ അമ്മയിലൂടെ തന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തി നമ്മളിന്ന് സ്വർണം കൊണ്ട് കൊന്തയൊക്കെ കെട്ടി ഇടും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ കൊന്ത കഴുത്തില് ധരിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഉത്തരീയം ധരിച്ച് ആ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഈ കാലഘട്ടത്തില് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വെന്തിങ്ങൊക്കെ ഉത്തരീയത്തിന് അതുപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് അത് ധരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു മക്കളും നശിക്കത്തില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ലേ നശിക്കത്തില്ലെന്ന് മാതാവ് പറഞ്ഞതാ എന്താ
അമ്മയുടെ സ്വത്ത ഞാൻ എന്ന മുദ്ര വെച്ച വെന്തിങ്ങ ഇല്ല ഇനി വെന്തിങ്ങ ഇട്ടോണ്ടും കാര്യമില്ല കേട്ടോ വെന്തിങ്ങ മുത്തരിയും ധരിച്ചാല് ചില അടിസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് മാതാവിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വേണം മാതാവിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ തോന്നിവാസം ജീവിക്കത്തില്ല ആ മാതാവിന്റെ കുഞ്ഞെന്താണ് ഈശോയാകുന്ന ആ സൂര്യനെ ധരിച്ച ആ അമ്മായുടെ വലിയ സംരക്ഷണത്തിൽ ഈ മക്കൾ ജീവിക്കും അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആ ഉത്തരീയം ധരിക്കുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അവനായിരിക്കുന്ന ജീവിത അന്തസ്സിലെ വിശുദ്ധി പാലിക്കണം ചാസ്റ്റിറ്റി പുനാ പുരോഹിതന വ്രതബദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എനിക്ക് വേണം നീ കുടുംബ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തില് വിശ്വസ്തത വേണം അതിലൊരു വ്രതമുണ്ട് അവിഹിത ബന്ധം നെവർ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ആസക്തിയോട് നോക്കുക ഒരിക്കലും പാടില്ല വിശുദ്ധിയോടെ നീ എടുത്ത വ്രതം നീ ഒരു യുവാവ ക്രിസ്ത്യാനിയ ആ വ്രതമുണ്ട് വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ദിവസം ഒരു പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ച അമേരിക്കയിൽ കുറെ ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേര് വ്രതം എടുത്തേക്കാം എന്താ വ്രതം എന്നറിയോ മാതൃഭക്തിയില് ഉത്തരീയ ഭക്തിയില് ജീവിക്കുന്ന യുവമക്കള് അവരെടുത്തേക്ക് അവരെടുത്ത വ്രതം എന്നറിയോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തില് ഏർപ്പെടില്ല വ്രതമാണത് അമേരിക്കയിലെന്ന് ഓർക്കണട്ട ഇന്ന് അമേരിക്കയിലും വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കല്യാണത്തിന് മുമ്പൊക്കെ കൂട്ടുകൂടിയും കമ്പനി അടിച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നൊരു വിലയില്ല ഈ കാലഘട്ടത്തില് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മക്കള് ഉത്തരീയം ധരിച്ച് വിശ്വസ്തിയിൽ വിശ്വസ്തതയില് ശാരീരിക വിശുദ്ധിയില് ജീവിക്കുന്ന മക്കൾ ഇന്ന് ഉണ്ട് അമേരിക്കയില് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഒത്തിരി ആർഭാടതയും ഒത്തിരി മോഡേണിറ്റിയും ഒക്കെ പിശാജ് കയറി കളിച്ച സ്ഥലമാണ് ഈ അമേരിക്ക വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ അവിടെയും ഉണ്ട് മക്കളെ ഉത്തരീയത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തില് ആ ഉത്തരീയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ആ വ്രതബദ്ധമായ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന മക്കള് അപ്പോൾ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്ന ജീവിത അന്തസ്സില് വിശുദ്ധിയുള്ള മകനായിട്ട് മകളായിട്ട് ഉത്തരീയം ധരിക്കണം അല്ലാണ്ട് കണ്ണി കണ്ട എന്താ പറയാ വെള്ളം അടിക്കും പെണ്ണും പിടിക്കും ഒട്ടും കൂടും കഞ്ചാവ് അടിക്കും എന്നിട്ട് ഉത്തരി ഓട്ടുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല അവിടെ പിശാജ് കൂടുതൽ കയറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ ഇവിടെ മക്കൾ ഉത്തരീയം രണ്ട് കുമ്പസാരിക്കണം അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് കുമ്പസാരിച്ച് ചെറു പാപങ്ങൾ പോലും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കപ്പെട്ട് ആ കൃപയിൽ ജീവിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരി അന്തരിച്ചോ ഒരു പിശാജും ഒരു മക്കളെയും ഒരു അച്ഛനെയും ഒരു കന്യാസ്ത്രയും നശിപ്പിക്കത്തില്ല ഉത്തരീയം തമ്പരാൻ തന്ന കരുത്തുള്ള ആയുധ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരീയത്തിന്റെ വലിയ ശക്തി തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മയോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം മാത്രല്ല നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ നീതി സൂര്യനായ യേശുവാകുന്ന ഉടയാട ധരിച്ച പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ പ്രത്യേകമായ മധ്യസ്ഥത്തിന്റെ അടയാളമായ ഉത്തരീയം നമ്മൾ ധരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പ്രഘോഷിക്കുക എന്തെന്നറിയോ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ പോലെ യേശുവിന്റെ വചനത്തിന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കും എന്ന ഒരു പരസ്യ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് ഉത്തരീയം ധരിക്കുമ്പോ ഞാനും നീയും ചെയ്യണ മനസ്സിലാക്കണ മക്കളെ ഇന്ന് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഉത്തരീയം ധരിക്കും കൊന്തം ധരിക്കും ഈ കൊന്തയൊക്കെ ഇടുമ്പോ ചില ആൾക്കാർക്ക് കൊന്ത കൊന്തയൊക്കെ പൊട്ടി കുരിശൊന്നുമില്ല ചുമര് കൊന്ത കഴിച്ചിടുന്നു എന്തിനാവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിശുദ്ധിയോടെ ഈ വസ്തുക്കൾ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളുടെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ സാന്നിധ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതിന്റെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ വസ്തുക്കൾ ധരിച്ചാൽ ഇതൊക്കെ സാക്രമെന്റൽസ പരിശുദ്ധ ജോൺ ജോൺ പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മാർപ്പാപ്പ സാമ്പറ്റ പ്രിവിലേജ് ഒത്തിരിയേറെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുണ്ട് ഈ ഒത്തിരിയും ഓരോ പ്രാവശ്യവും ചുംബിക്കുമ്പോഴും ഒത്തിരിയേറെ ദണ്ഡ വിമോചനങ്ങൾ നിനക്ക് ലഭിക്കും ഇതുപോലെ വിശുദ്ധിയിൽ ഒത്തിരിയും സ്വീകരിച്ച് ഒത്തിരിയും ധരിച്ച് ഈ ഒത്തിരിയത്തെ ചുംബിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിന്റെ അനേക പാപങ്ങൾക്ക് നിനക്കുള്ള ദണ്ഡ വിമോചനങ്ങൾ കാലിക ശിക്ഷകൾ ഇല്ലാതാകും ഈ ഒത്തിരിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒത്തിരിയേറെ വാഗ്ദാനങ്ങളുണ്ട് മക്കളെ നമുക്ക് അതിലേക്കൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു ദിവസം ഒത്തിരിയത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ടോക്കൊക്കെ നമുക്ക് ദൈവം ഒരുക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവ മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മല മാതാവിന് തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ പുണ്യദിനത്തിൽ നമ്മുടെ മക്കളുടെ കഴുത്തില് ഞാൻ ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെഞ്ചിരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി
പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ വെന്തിങ്ങൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അച്ഛന്മാരെ കൊണ്ട് വെഞ്ചിരിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ കഴുത്തില് ഈ അർത്ഥം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങണം ചുമ്മാ ഇതൊരു മാജിക്കൽ വസ്തു ഒന്നുമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളുടെ ശരീരത്തിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും ഈ വെന്തിങ് ധരിച്ചാല് മാതാവിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം മാതാവിന്റെ വലിയ സംരക്ഷണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കിട്ടും പറയണ ഈ ഉത്തരീയം ഹൂസോയവർ ആരൊക്കെ ഈ ഉത്തരീയം ധരിച്ചു മരിക്കുന്നുവോ അവൻ ഒരിക്കലും നശിക്കത്തില്ല അവൻ നരകാഗ്നിക്ക് ഇരയാവുകയില്ല ഇത് രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഉത്തരീയം ധരിക്കുവാനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മക്കളെ പ്രത്യേകിച്ചും പിശാജ് നടക്കാണ് നാട്ടിലെ ഒരുത്തപ്പെട്ട ഏഴ് പിശാജ് വന്നിട്ട് നശിപ്പിക്കാണ് ഇവിടെയാണ് മക്കളെ ഉത്തരീയത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകത അതുകൊണ്ട് ഈ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും അച്ഛൻ പറയുന്നത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്നൊക്കെ ചടങ്ങ കാട്ടിക്കൂട്ടല അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഫലം വാഗ്ദാനങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സഭയ്ക്ക് പൗരോഹിത്യത്തിന് സന്യാസ ജീവിതത്തിന് കുടുംബ ജീവിതത്തിന് മക്കൾക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടല ഇവിടുത്തെ ആഭരണമായിട്ട് ധരിക്കാനുള്ളതല്ല ഇത് ഇത് വിശുദ്ധിയുടെ അടയാളമാണ് ഇത് രക്ഷയുടെ പ്രതീകമാണ് മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണമാണ് ഞാൻ പറയും നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ചെയ്ത് ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അച്ഛന്മാരും കന്യാസ്ത്രിമാരും അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളൊന്നും നശിച്ചൊന്നും പോവില്ല ഒക്കെ കൃപയെ വളരും ഇന്ന് ഈ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടില്ല ഷോ അത് നിർത്തണം എന്നിട്ട് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി വീണ്ടും വീണ്ടും അർത്ഥം അതെന്താണോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മളൊക്കെ വളരും ഈ മഹാമാരിയൊക്കെ മാറി ഇത് വെന്തിങ്ങ മര്യാദയ്ക്കിട്ടാൽ തന്നെ ഒരു കൊറോണയും വരില്ല ആ വരിയായിക്ക് ഇടണം കേട്ടോ ചുമ്മാ അതിന് കൊറോണ വരില്ല എന്നാൽ വെന്തിങ്ങ വെന്തിരിച്ചിട്ടാ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വെന്തിങ്ങൊക്കെ ധരിച്ച് മാതാവിന്റെ ആ ഒരു മാൻഡിൽ സംരക്ഷണം യേശുവാകുന്ന മാൻഡിൽ ആ സംരക്ഷണത്തിലും ഞാനും നീയുമായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മഹാമാരിയും വരില്ല ഒരു പിശാജും വരില്ല ഒരു അശുദ്ധാത്മാക്കളും കീഴടക്കത്തില്ല ഇത് എപ്പോഴും ധരിക്കണം ഞാനിത് കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കും ഇല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ എപ്പോഴും ധരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംരക്ഷണമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഒത്തിരി തിരുനാളില് നിങ്ങൾക്ക് വെഞ്ചരിച്ച് തരാൻ പറ്റില്ല വന്നവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് വെഞ്ചരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരിയ ഭക്തിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരിയ സംരക്ഷണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കർമ്മലീ തച്ചമാരാ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒത്തിരിയൊക്കെ തരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ എവിടെയാണോ അടയ്ക്ക് ഒത്തിരിയും കിട്ടുമല്ലോ ഈ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വെഞ്ചിരിച്ച് കഴുത്തിലടിയുക അതിന്റെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പിക്കുക ഈ ശപിക്കപ്പെട്ട മണ്ണില് സാത്താൻ അലറുന്ന സിംഹത്തെയെ പോലെ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെയും മക്കളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കാലഘട്ടം മൊബൈലും വിളച്ചതകളും കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്നും പൈശാചിക പീഠകളും മഹാമാരിയും എല്ലാം കൊണ്ട് നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ഇതൊക്കെയുള്ളൂ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല ഒരു നേതാക്കന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്തില്ല ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസ് രക്ഷപ്പെടുത്തത്തില്ല ആകെ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ ഇത് ഉറപ്പാ സ്വർഗത്തിന്റെ വാഗ്ദാനമാ ഇത് ധരിച്ചു മരിക്കുന്നവർ നശിക്കത്തില്ല സൈമൺ സ്റ്റോക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഓ സമുദ്ര താരമേ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ അമ്മയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരണമേ ഈ ഉത്തരീക്ക് ധരിച്ചിട്ട് അമ്മയോട് പറയണം അമ്മേ ഇന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച് രക്ഷിക്കണം അമ്മ ഞങ്ങളുടെ അമ്മയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരണം അവകാശപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അമ്മയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരണം എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് അനുഗ്രഹം നൽകി സംരക്ഷണം നൽകി അമ്മ തെളിക്കും ഞാനാ നിന്റെ അമ്മ ഈ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഈ ഉത്തരീയത്തെ സ്വീകരിച്ച് ധരിച്ച് അമ്മയുടെ സ്വന്തമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കളെ അമ്മ നമ്മുടെ അമ്മയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരും അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഉത്തരീയ തിന്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന ദിനം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടു കൂടി നമ്മുടെ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയാ നമ്മുടെ മക്കൾക്കൊക്കെ വെഞ്ചിരിച്ച ഉത്തരീയം ധരിപ്പിക്കണം സ്വർണത്തിന്റെ കൊന്തയൊന്നും ഇട്ടിട്ടൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല വെന്തിങ്ങ ഉത്തരീയത്തിന്റെ അത്
നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്ത് ഈ തിരുനാളിന്റെ അനുഗ്രഹവും ഇതിനുശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ സംരക്ഷണമൊക്കെ സ്വന്തമാക്കി ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കിടയാകട്ടെ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഈ വിലയർപ്പിക്കാം പരിശുദ്ധാമ്മ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരീയത്തിന്റെ സംരക്ഷണ തിരുനാളിന്റെ കർമ്മല മാതാവിന്റെ തിരുനാളിന്റെ എല്ലാവിധ അനുഗ്രഹങ്ങളും പ്രാർത്ഥനകളും നേരുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ